Guten Tag. Mit diesem Video möchten wir euch die Übungsaufgaben zu Bruchgleichungen vorstellen. Um die Bruchgleichungen zu lösen, haben wir drei Schritten. Erstens, Definitionsmenge bestimmen. Definitionsmenge ist die Menge aller x, für die die Gleichung definiert ist. Zweitens, Gleichung nach x auflösen. Drittens, prüfen, ob das Ergebnis in der Definitionsmenge enthalten ist. Wir betrachten die folgenden Aufgaben. Aufgabe 1 3 geteilt durch 2 x gleich 5 Wir bestimmen zuerst die Definitionsmenge der Gleichung. Also nenne 2 x gleich 0 setzen. Daraus folgt x gleich 0. Damit die Gleichung definiert ist, muss der Nenner 2x ungleich 0 sein. Das heißt, x muss ungleich 0 sein. Das bedeutet, Definitionsmenge d gleich der Menge der reellen Zahlen r ohne Element 0. Jetzt lösen wir die Gleichung nach x auf. 3 geteilt durch 2x gleich 5. Um den Nenner 2x zu entfernen, multiplizieren wir beide Seiten der Gleichung mit 2x. Also, in der linken Seite 3 mal 2x geteilt durch 2x. 2x kürzen, dann gleich 3. In der rechten Seite 5 mal 2x gleich 10x. Jetzt dividieren wir weiter beide Seiten durch 10x gleich 3 Zehntel. Wir prüfen jetzt, ob 3 Zehntel in der Definitionsmenge enthalten ist. Wir sehen, 3 Zehntel liegt in der Menge R ohne 0, also liegt in der Definitionsmenge. Das bedeutet, 3 Zehntel ist die Lösung der Gleichung. Lösungsmenge lautet L gleich der Menge aus einem Element 3 Zehntel. Aufgabe 2 1 geteilt durch x minus 1 gleich 1 geteilt durch x minus 3. Damit die Gleichung definiert ist, müssen die Nenner ungleich 0 sein. Also, x muss ungleich 1 und ungleich 3 sein. Das bedeutet, Definitionsmenge d gleich der Menge aller reellen Zahlen ohne 1 und 3. Jetzt Gleichung nach x auflösen. Wir entfernen zuerst den Nenner x minus 1. Also, beide Seiten mit x minus 1 multiplizieren. In der linken Seite 1 mal x minus 1 geteilt durch x minus 1. x minus 1 kürzen, dann gleich 1. In der rechten Seite 1 mal x minus 1. In die Klammer geteilt durch x minus 3. Um den Nenner x minus 3 zu entfernen, beide Seiten weiter mit x minus 3 multiplizieren. Also in der linken Seite gleich 1 mal x minus 3 in die Klammer gleich x minus 3. In der rechten Seite 1 mal x minus 1 mal x minus 3 in die Klammer geteilt durch x minus 3. x minus 3 kürzen, dann gleich x minus 1.
beide Seiten von x subtrahieren, dann bekommen wir zum Schluss minus 3 gleich minus 1. Das ist unmöglich. Das heißt, es gibt keine x, die die Gleichung erfüllt. Also, es gibt keine Lösung. Lösungsmenge ist leer. Aufgabe 3 x geteilt durch x minus 2 gleich x plus 2 geteilt durch x plus 4. Definitionsmenge gleich der Menge aller reellen Zahlen ohne 2 und minus 4, denn die Nenner müssen ungleich 0 sein. Das heißt, x muss ungleich 2 und minus 4 sein. Nach x auflösen. Zuerst den Nenner x minus 2 entfernen. Dazu multiplizieren wir beide Seiten mit x minus 2. In der linken Seite, nach dem Kürzen von x minus 2, bleibt nur x. In der rechten Seite, nach der binomischen Formel a plus b mal a minus b gleich a Quadrat minus b Quadrat. x plus 2 mal x minus 2 gleich x Quadrat minus 2 Quadrat. Also 4 geteilt durch x plus 4. Um den Nenner x plus 4 zu entfernen, multiplizieren wir beide Seite weiter mit x plus 4. Also in der linken Seite x mal x plus 4 in der Klammer gleich x Quadrat plus 4 x. In der rechten Seite x Quadrat minus 4 mal x plus 4 geteilt durch x plus 4. x plus 4 kürzen dann gleich x Quadrat minus 4. Von beiden Seiten x Quadrat abziehen, dann 4 x gleich minus 4. Oder x gleich minus 1. Frage ist, liegt das Ergebnis in der Definitionsbereich? Wir sehen, minus 1 liegt in der Menge R ohne 2 und minus 4, also in der Definitionsmenge. Das bedeutet, minus 1 ist die Lösung und Lösungsmenge lautet L gleich der Menge aus einem Element minus 1. Das war's für heute. Demnächst werden wir die Übungen zu diesem Thema weitermachen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.